どうもモナミです今日はこれから、えー、と勉強しに自習スペースに行きたいと思いますまずさ膝エロって話あったよね来年私は留学する予定でいるのでもうそろそろちゃんと勉強しないとまずいなって思うのでしっかりフランス語を勉強したいと思いますまあ別に誰に会うわけでもないんで。日焼け止めだけ塗って出かけますとか言って前も私ワクチン受けに行った時も何もせずに外行ったら結局帰り友達に会ったんですよねしかも前回はね日焼け止めさえ塗るの忘れちゃって8月だというのに日焼け止めも塗らずに外出ちゃったんですよねやらかしたわ今何時かというと12時15分くらいで朝ごはんはすっごい髪の毛ボサボサ<笑>ああまあいいや別に誰に会うわけでもないし朝ごはんは8時か9時くらいに食べましたでそろそろお腹が空いてくると思うんですけれどあの暗記とかねする時はなるべくもう死にそうな状態で勉強した方が効率が上がるんですよ勉強の効率が。だからこうお腹が空いてるとかもう寒くて凍えじるみたいなそういう極限の状況で勉強した方がいいんですよそろそろ到着します途中ね寿司屋があってもう本当に吸い込まれそうになったんですけれどなんとか耐えましたここに着いたのが1時半くらいだったんですけれど1時間くらい勉強したってことになりますこれからもう帰りますさすがにもうお腹すきすぎて死にそう勉強した単語はね200単語まあ正確には201単語でした今日はそんなところにしておこう1時間もやったら十分だと思ってます私は単語ですもんたかが単語ですもんそんな時間かけずにやりますちっちゃい子がエスカレーター乗ってるとすごいなって思うんですよね。私ちっちゃい頃エスカレーター乗るのが怖くて、なんかエスカレーターに乗るのにいちいちこうオーナー飛びでこうタイミングを測るかのようにして私エスカレーター乗ってたんですよ。だからこんなちっちゃい子がね、普通にエスカレーターに乗って降りてることが信じられませんね。ちょっとね、単語学習するにあたって絶対に必要なものがあって、それを買いに来ました。どこにあるかなこの辺にありそうなんだけどな。あったこれです付箋付箋めっちゃ大事高校生の頃のよく使ってたんですけれどこう付箋をねわからない単語に貼っていくことでちょっと楽しくなるんですよ学習が覚えた単語は付箋を剥がせるんですよ少しだけゲーム感覚で勉強することができるようになるのでパステルカラーをねこれ300入りなんで
3つくらい買っておきたいと思いますよしロイオカメルミハナロフアロレイオロレイオカミムテラジュジュジュジュコペラレーブレクティブルでこれでわからなかった単語にこのさっき買った可愛らしい付箋をペタペタ貼っていくわけですこうすることでまあ明日以降復習するときにわからなかった単語だけもう一回見ることができるので学習効率が上がります今日学んだ201単語の中から覚えてなかった単語にこうやって付箋を貼りました明日はこう知らなかったかつ今日覚えきれなかった単語プラス新しい単語をもう100単語くらいかなやります1日200単語見てくって感じで単語帳のいいところは短時間でたくさんの単語をもう見ることができるっていうことなのでまあその利点を生かしてまずはこの本に載っている単語と顔見知りになるっていうところから始めようと思いますいいじゃねえんだ。<笑><笑>